Flamengo. Beijo. Para a Dinamarca. <risos> para a Dinamarca. Bom dia, garotas, muchachos e muchachas. So, so far we've done the central, uh, the central and the south parts of Rio. I'm right now in the center, right where next to where I'm staying, in the area where I'm staying. We've got the central park over here. And as I say, we've done the favela, we've done the beaches of Copacabana, and we've done that viewpoint down in the south of the city, down in that Malibu area. Today we're going to go up in the north of the city where there is the biggest market of all of the city called Madureira. That's going to be a big, big market. It's going to be fun. It's going to be a lot of street food. It's going to be a lot of interaction, hopefully. That's what I'm looking for. The north of the city feels a lot more unexplored. Basically, everybody seems to stay in the south of the city, travelers and so on. So we're going to go up, see what's up in the north of the city as it's much less explored and I've heard there's the biggest market up there. But first, we're going to jump on the subway. The subway station is over here, those stairs, and head to one of the most historically important sites in all of Rio. So let's go on the subway and I'll see you there. And there we go the Maracana Stadium. One of the, if not the most legendary stadiums in the world of football. At least up there with Wembley Stadium of London. Check it out as you come walking down the arches from the train station over here behind us. You come running over this walkway and there is the majestic piece that is Maracana. One of the, as I say, most legendary stadiums of the world of football. Let's go and check it out a bit closer. Maybe we can get in. And here we go. Inside the stadium, walking onto the pitch. What do we have here? The penalty football. Not sure what it is. Ah, the official ball of the local Rio de Janeiro uh, Championships. Carioca Championship official ball of 2023. And here we go. The stadium itself. That is impressive, isn't it? Let's get up on the stand to get a bit of a view. A perspective from the top. Massive stadium, eh? That's beautiful. It's actually, even though it's so big, it feels quite compact here. It feels fairly compact, even though it's as big as it is. That's impressive. Today it holds 70 odd thousand people in the stadium at the Maracanazo, the World Cup final in 1950. The historic moment that I was talking about before when Ar when not Argentina Brazil of course were the hosts of the World Cup final the European nations were still in disarray um, Brazil were challenged were just championing everyone smashing everyone left right and center through the through the finals it was like a group stage to win back then and they smashed uh, Spain 7-1 they smashed Sweden 6-1 and they were playing Uruguay in the last game only had to draw to win the World Cup goes up front 1-0 and now Uruguay scores two goals late in the game and wins the final 2-1 and thereby takes the World Cup final the World Cup championship out of the hands of the Brazilians as they felt it at that point the Brazilians had already before the final basically declared themselves World Cup champions there were local media had printed stories with the team photos of them of like we are the champions of the world the local mayor backed those stories up and subsequently after the game there was riots he was put out of his position removed from his position of mayor of rio de janeiro there was riots in the streets there was silence in the crowd everybody 
thought they were going to win the World Cup in 1950. Pelé famously told his father, don't worry dad, I will win the World Cup. And so he did. He won three times the World Cup just in the decade, in the decade after, in the 60s, when Ore Pelé smashed the world of football. Maracana, what a stadium. We're back outside the stadium behind us here, Maracana. The glorious stadium that is Maracana. A holy cathedral of football. You should definitely come and check this stadium out. There's a great tour there. You can just walk around, see all the stadium, um, and walk around on your own terms. Of course, you can't walk to see everything in the stadium itself. You've got these guys here selling stuff and all that sort of stuff. Que vem da cá? Ai, só eu. Vendo água. Agua. Cafés, rameras. Ah, ya, ya. Y chicle y todo. Chicles. Ajá. ¿Y qué tal para para usted la maracanazo? ¿Cómo es la impacto en la historia de Brasil con? Sí, un impacto mundial. Mucho. Mundial, mucho. Uh -huh. Muy precioso, uh -huh. eh, como o seu povo, muy precioso para o Brasil. Um beijo para a Argentina, é isso? Eu de Dinamarca. Dinamarca. Uh -huh. Flamengo. Beijo para Dinamarca. <risos> para Dinamarca. Não. E em Maracanã só foi uma tristeza, uma grande tristeza para a história do futebol em, 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 em Brasil, não? Não, não, não. Agora não. Nós quer, queremos festejar. Uh -huh. Jogar futebol. Porque... Ganhar ou perder é uh -huh. consequência. Ganhar ou perder se... é consequência. Se, se, o importante se... é o espetáculo se mundial. Celebra. Exato. A e como foi o Mundial aqui no Brasil? Eu não acompanhei muito bem. Não? Não. Por que não? Eu não estava, eu não estava muito bem. Saúde. Ah, saúde. Ah, ok. Então eu não fui partido para ver? Não, não fui, não fui. Ah, era igual. O segundo maracanazo com a Alemanha e de 7 1 A Alemanha foi, foi quanto jogo da Alemanha? Quando, então, aqui em la... no Brasil. Não é Maracanã, em Belo Horizonte era, Belo Horizonte. não? É partido. Sim. Ah, sim, sim. Vale, mas já... Igual o Brasil tem muitos campeonatos, o melhor é... do a... Mundial. E aqui, amigos, uh -huh. entendem muito, entendem muito mais de futebol do que eu. Uh -huh. A Catedral de Futebol sim, sim. Brasileiro. Obrigado, Obrigado. Bem-vindo ao Brasil. Obrigado. So there you go. At least according to this man, the Maracanazo has been put into the grave. It's no longer something that haunts them. Of course, the Brazilians went on after the Maracanazo in 1950. The disaster, the devastation, the horrors that they went through in 1950. As I said inside the stadium, Pelé told his dad, don't worry, Dad. I'm going to win the World Cup. And so he did three times during the 60s, and they've won it. Last time they won, 2002. So it's about time that the Brazilians get their act back together. As I was saying to this guy, they had the other Maracanazo. It wasn't here in Maracana, but similar disaster in the semi-final, famously against Germany in 2014, when the World Cup was here again and they lost 7-1 in the final up in Belo Horizonte. I think they call it the Mineirazo, because uh, in Minas Gerais is this, the, the department where Belo Horizonte is. So, that's enough football for now. Let's go and find that market, Madureira. We'll go back over to the metro station over here, get back on the train and find our way to Madureira. Let's go and explore Rio de Janeiro's biggest market, Borja. So I'm in the station now, trying to figure out where to go. It's not actually the metro, it's the train station. I'm here at Maracanã. I have to get to, where is it? Madureira, this one here. That's where the market is, that's what the market is called. 
So I think <laughs> I think this one should be the line that I'm looking for. Let's go and ask someone over here. Isso va esa linha Madureira? É, isso aqui. Okay. Obrigado. So we're going down here. Matureira. Down the stairs. So we're gonna get a train, not a, a metro. The metro seems to only go... Well, it goes further than Maracanã, but I thought the train station... Or I thought the metro station was gonna go... Or the metro system was gonna go all the way to... To Madureira. Let's go. Capa Madureira? Vamos passar Madureira, tá? Okay. Obrigado. We're in the right spot. Now we just have to wait for the train. Ai, que é melhor, Terão Maradona. Hã? Terão Maradona. Maradona? Maradona? Isso, sim. Ah, não, aí não. Pelé é melhor. Pelé é melhor? Pelé é melhor, pô. Para Pelé mim, Maradona. Um Pelé. Para mim, Maradona. Ah, tá bom. Porque Maradona Pelé. jogou em Europa e tudo igual. Mas o Messi ganhou a Copa agora. Hã? O Messi tá com crédito também, não, o Messi? Tá? Messi, Messi. Como? YouTube, sim, é exato. Exato. Mengão, conhece o Mengão? Agora mesmo. Mengão, Mengão mesmo. Agora mesmo. Tudo Tu de Flamengo. Flamengo? Esse é o teu equipo. Flamengo, equipe, Maracanã. Exato. Maracanã. YouTube, isso aí. Isso. Hago, estou indo a Madureira. Madureira? Aham. Moro lá em Madureira. Como um grande mercado, não? Ah, no Mercadão? Mercadão. Ah, no Mercadão, uma... Mulheres bonitas. Aí? Vai ver, não vai gostar, tu vai gostar. Tudo barato, muita mulher. Graciosas. Esse Mercadão mais grande de Rio, né? É. É Madureira. É, tem lá o campo de Madureira também, maneiro. É mais grande. É, é, é mais grande de todo aí. Fazer um tour com, com Madureira, né? Aham, comprar um pouco de... Provar comida de Brasil. É, 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 é na casa. Comprar comida apimentada brasileira. Vai que comida ele comendo? Ah, deixa eu ver. Ah, oh, Silvio, vai lá, vai receber um baião de dois. Ah, ah. Um baião de dois. Ah, baião de dois. Como é feijoada. É um prato tradicional brasileiro. Como feijoada. Feijoada. Feijoada pra ver, um puma na sua hora. É, é pegar uma comida pesada pra você ficar ah. forte. Para a força. Mas também é quilo. Aí Esse é trem. Esse é Madureira. Esse é Madureira. Ah, ok. Valeu. Vale. Tamo junto. Obrigado. Valeu. So this is our train. Headed to Madureira. With our friend here. Big fan of Flamengo. Fluminense now. Fluminense não. Mengão. Que é Mengão. Mengão é o melhor do Rio, cara. Mengão é o melhor do Rio. Ok. Mengão é o melhor do Rio. Let's go. Let's go, let's go. So, we have gotten to the area Madureira. I'm just stepping off the train now in the train station here. Check the train station for a quick sec here. This is the train station, this is what we're looking at. But the market is over this way. It looks chaotic. It looks like a proper market. It definitely looks like a massive market as it is the biggest market of Rio. So let's go and explore Madureira Mercado Sao. So we're down into the market area itself now. We've got street food vendors, we've got massive busy people everywhere. It is chaotic here. It is busy, busy, busy. Phone covers. I think we should try and find something to eat. Check it out here. And this is not even the proper market itself already. It's just one massive market area, basically. Under some highway bridge here. Under the bridge. Walking towards Mercado Madureira. It is crazy. It is real busy. Lots of people out. So let's go and see what we can find. Let's go explore. Mercado Madureira. I see a food stand here. They have the good old cocinas. Bom dia. 
Cocina, ¿cuánto? Cinco reales. Cinco. Ah, ok. ¿Y eso qué? Queso con queso. ¿Con queso? Croissant. Ah, ok. ¿Un cocina con pollo, el frango? Brown. Ah, ok. ¿Una? ¿Para? Que una. Ajá. Messi. Messi. <laughs> Neymar. Messi Neymar. ¿No te gusta Neymar? ¿No te gusta? Yo. Neymar es el brasileño, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Oye, ¿tu nombre? Sergio. ¿Cuál pasa ya de Eso. Para hacer video para YouTube de viaje, de como mercado de de Madureira. Ah, exacto. Ah, con Con cubo, con suco. So it comes with a juice as well. Buen día. So it comes with a juice as well. Let's try the cocina here. Fried cheese, like always. Pretty tasty. Cocina es lo más popular de aquí, ¿no? Tem de vários sabores, tem frango, queijo, queijo. Isso com queijo? Frango e requeijão. Frango e requeijão. É. é. Isso tipo panta. Qual é o seu nome? Andrea. Andrea. Sempre vende acá comida para a gente. Ah, ok. E é bonito. Cozinha aí, me gusta. Aí em todo lado do Brasil. ¿Y cuánto tiempo llevas vendiendo aquí? Aquí, hace un año. ¿Hm? Hace un año. Un año. Ok. Mucho bueno. So I'll finish this cocina. As you see. It's like fried chicken, it's like fried and then chicken and cheese in the inside. El queso crema, ¿no? Sí. Queso crema. So it's cream cheese on the inside. Let's go. I'll finish this and then we'll keep exploring. Entonces, más por ahí, más comida. Más comida. Más por atrás. Ah, sí. Ah, no sé. El troco. No, está en cambio. Troco. Troco. Algo así. Ah, fue trocado. Ah, ya. Tu amiga. Eh, hace amistad. Compan, eh, equipo. Team, team, eso. Y todo, todos los días vende acá. Y ya para carnaval, ya lista. ¿Qué vais? ¿En qué frazado? ¿Qué vais a disfrazar? ¿Algún ropa divertido? ¿Tú? Spider-Man, Batman, Gata Girl. You would be a good bad woman. Bad woman. La mujer de Batman. Tú. Yo. Sí. Sería tú. Sí. Ay. Mucho obrigado. <laughs> okay. Nos vemos. Chao. All right. First snack down. The cocina. The most, probably the most spread out snack that you can find all over um, all over Brazil oh check this out like braiding hairs and everything only 150 hay eyes not too bad for all the black people here as you, as you see Brazil is a very multicultural country there's not many of these types of countries around you have anything from white to black oh check this guy Cana, cana, cana de sugar, cana de chupa, de chupa, azúcar, para para hacer suco. Eso. Se exprima así, no, en una máquina. Ajá. Okay. Y se trae tu en tu granja, en la estancia, lo hace. Y eso tu producto. Sí. Okay. Vos pasé eso, crece y venda. Que, que lugar? Afuera de Rio? Ajá. Uh -huh. De campo. 
Yeah, sir. Okay, on to you. So sugar cane juice is very much a thing as well. They're try they're bringing it here, trading it. It's a big trade here in Brazil. Lots of sugar cane, soy juice. Yeah. Como? So good. Huh? So good. Para documentar el mercado. De Madureira. Ha pasado aquí. A YouTube. Eso, el canal. Hillgard Explores. Hillgard Explores. Eso. Nos vemos. Atención, atención, Madureira. All right. Some commercial truck. Now, bikinis, swimsuits, and everything like that as well here. Let's go and find some more stuff in the market. Here we have some of the drums and statues and such of the indigenous culture of Rio. I've come to an inside part of the market here, just also to get a little bit of cold, because it's well hot outside. But look at these, all these beautiful, beautiful artworks. These masks here are insanely beautiful. And the drums that they use for the carnival itself. The carnival is coming up in two weeks. Unfortunately, I won't be here for Brazilian carnival. Look, here's some more. Wow, they're really cool. Here you can see the African influence to, to, to Brazil. They're really beautiful, these statues. This almost looks a bit Arabic, Hindi type thing, and then the skulls there as well. Let's see if they want to tell me something. Bom dia. Todo eso, figura y eso es como mucha influencia africana, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo, cómo llegó acá a, a, a Brasil? Con, acá, por Brasil? Con inmigrantes de africanos que llegaron acá. Sí, sí, sí. Ah, ok. Porque las mascarillas son muy parecidas a lo que se puede comprar en África. Ellos que vienen a traer para gente. Ajá, ok. ¿Y es para carnaval eso? Não, não, isso aí é para a religião de um bando e candomblé. Todo o ano, não, não só no carnaval? Não só no carnaval. Ah, ok. E você está feito a mão? Olha, Ou a máquina? Eu acho que é na mão que eles fazem. Porque eles vêm e eles não dizem como eles fabricam. Só tá fabricam eles. com máquina? Deve ou com, ser. Ou com mão? Mano. Com mão? Acho que é na mão. Com mão? É. Aham. Uhum. E quanto vale como um grande máscara assim? Quanto que é? Aham, uh quanto? -huh. Máscara? Aham. Uh -huh. Quanto só para... Quanto custa? Na parte de 380. 380? 380. 380. Ok. 380. Muito, muito trabalho para fazer. Muito. Uh, ok. Obrigado. Obrigado a você. Então, sim. Olha aqui. 450 one of these 180 this big walking cane there wow so yeah as you're saying it came from africa with african immigrants coming over to brazil with the slave ships back in the day and now it's used not only for carnival i thought it was on mainly for carnival but it's also just all year round as bands are playing making Great atmosphere, music. Just check it out, it's full of it. Yeah. It's insane. It's beautiful. All right. That's a progressive lady. Check that out. That's my new friend. <laughs> She's only got one out. All right, let's keep going. All right, so we're back out again. <laughs> that was interesting, eh? All that uh, culture of the of the African mesc uh, mixing mixing up with the with the Brazilian culture and those beautiful masks. Something very similar to what I saw when I was over in in Africa at some point. 
Oh, check this. Some interesting fruit here, guayaba. I don't know who's selling this. I think this is one of the classic Brazilian fruits. Guava. I think they call it in the rest of Latin America. ¿Quién vende eso? El hombre y eso? Ah. ¿Y tú qué vende? Cocada casera. ¿Qué es eso? Cocada. Cocada. Eh, ama, amaduín? Eh. No, es con coco. No, ¿Con coco? Yeah. ¿Solo un rey hay? Un real. Es como un queque, un biscuito. Ah. Un biscuito, básicamente. Yeah. ¿Puedo probar uno? Let's buy one of these. Morena o... Morena, eh. ¿Es coco quemado o coco cocido? ¿Cuál es mejor? Todas dos. Todas dos con leche condensada, macinha. ¿Ah? Todas dos. Todas dos. Yeah. ¿Cuál es mejor? Esto. Eh. Ok, let's see. Varia moneda. Esto es uno. ¿Usted es vecino de Messi? ¿Ah? ¿Usted es vecino de Messi? ¿Vecino de Messi? De Messi. Eso. Eh? Yo de Dinamarca. ¿Argentina? No, China. Dinamarca. No. Dinamarca. De Dinamarca. Ah, Dinamarca. Eh. ¿Sabe? Vikingo, en norte de Europa. Eso, eso. Eso. Ok. Ok. Let's probar eso. Let's Pode try. Probar y ver si es bueno. Es coco y qué más? Es coco, leche condensada. Leche condensada y coco. Eh. Ok. Condensed milk and coconut. Eso, eso. ¿Está gostosinha? ¿Show de bola? Dulce y bonito. Vamos. Uh -huh. Es como un queque. Muy dulce. Eso, eso. Brigadeiro. Valeu, bem igual brigadeiro. Bem brigadeiro. Isso provei já. Bastante. So it's like a biscuit made of coconut with condensed milk. Quite interesting. Actually very good. Muito boa. Valeu, muito boa. Qual é o seu nome? Edival. Hã? Edival. Edival. Ah, ok. Vem cá. Oi, oi. Jovem, meu nome tá toda desempregada e eu tô vendendo pé de mulher como uma forma de fazer um bico. Você hum. gostaria de comprar só pra dar uma focinha? Tá baratinho. Não tá é, caro. Tem isso, isso tá bem. Obrigado. Não. Tem jeito. Tá bom, obrigada. Obrigado. Alright. Let's go and see if we can find out who sells that fruit over there. Obrigado. Valeu. Jó de Dinamarca. É, Dinamarca. Ah, hein? Dinamarca. Dinamarca. Ah, Dinamarca. Ah, Dinamarca. Ah, Dinamarca. Você vende isso? É, mano. Um, é cinco. Tá ah, não filmando, mano. Ah? Tá não, né? Ah, como vídeo para YouTube. Ele vai para onde isso aí? Para YouTube. YouTube? Aham. Uh -huh. Para mostrar a cultura do Brasil, a gente, como se vive. Ah, tudo isso. É cinco para um ou para... Não, para o lote é cinco. La, la quatro. Quatro por cinco. E se come assim, como maçã? É, você é goiaba. Conhece, não? Como, como maçã, você come? É. Aham. Uh -huh. Assim fresco. Casco, casco e tudo. Ah, ok. Este é fruto de bebida de, de energia, não? É. 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 Full. Comer, é. Full comer. comer muito da prisão de vento. Não tem que comer muito, não. Você é. compra uma. Ah, eu sei daí. Lote, lote. De onde? Você? Cinco, hein? Cinco. Para, assim, por quatro. Ah, okay. você, Messi, que lugar é ele? Paguei. Ele. Que lugar Aqui. da Argentina lá? Eu não sou da Argentina. Eu sou da Dinamarca. Ah, pô, ele tá é. caminho da Argentina, Foi. falando assim. Eu não conheço, né, cara? Como é que eu vou saber que ele anda de lá? Ah, a ideia do outro lá. Ah, a mente dele, ó. Como é que eu vou saber? O cara é caminho da Argentina falando grego, pra mim é argentino. Pô, amigo. Pô. Pô, como é que eu vou saber que ele é de lá? Ele é fã do Messi. Isso? Guai, ó. Guaba. Entendeu? Hã? Você estava em Argentina por la Mundial. Aí via a Argentina ganhar todo. Messi, mas aqui Flamengo. Flamengo Antes, aqui. Hoje, Flamengo. 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 Geral Flamengo. Aqui. Hoje Flamengo foi a Maracanã. É, foi a hoje. Maracanã para cá. É. Hoje. É Botafogo, cara. Botafogo? Fala de Botafogo. Isso aí você é nome de estação de metrô. Tu Botafogo? Botafogo. Não, ninguém conhece lá, não. Outro Fluminense. Qual é a tua equipe? Flamengo. Flamengo, Flamengo igual. Ah, ah, Flamengo. Essa é Flamengo, sim, a poleira aí. 
Esse senhor de Flamengo. Tô com a camisa do Madureira, mas eu sou Flamengo. <risos> Esse é isso. Equipo é o, local de acá. É o bairro daqui, o bairro Madureira. 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 Yeah. NBA. Basketball. Ah, ah yeah. yeah. E você come assim? É, mas essa tá verde. Hã? Essa tá verde. Essa. Escolhe mais madura, é, pra, é, é. Escolhe mais madura ah, pra comer. Então você não é isso. Ele quer mais madura. Essa para comer agora. Agora. Para comer agora. Para comer agora. Ah, eu. Eu não. 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 Te regalo uno de eso. No, si es sobrado, un real. Te doy uno de eso. Guayaba te doy. Ahí es eso que es de mi intestino. Ajá. No puedo comer. No. No puedo comer. Ahí es mi. Eso. Para comer. Sí, ahora. Te doy uno de eso. Yo no puedo. Ah, ok. Y no se va a comer. Esta es mejor. Ah, ok. Let's try. Oh, mm. é como grape. It's como grapefruit. Grape. Como se diz em português, não sei. Tipo grape, é um pouco ácido. Pero é para para Red Bull, não? Red Bull. Monster, as bebidas de energia. Aqui. Obrigado. Obrigado. Qual é o nome do teu canal? Pilgard Explorers. P I L T A R T. É isso, tá bom? So it's like a. Se for, a gente vai te seguir. Uh huh. So it's like a, a pear. It's like a pear that's kind of acidic, and they use these fruits for um, for the monsters and Red Bulls and all this kind of stuff. The energy drinks, but it's way better like this. This is how you make for the kaya. So for the kaya. Um copo, quanto? Cinco. Cinco. Um. Não, um copo, pô. Let's go here. Fresco. Boa tarde, que me ainda. Obrigado. It's a fresh pressed sugar cane juice in this machine here. This might be the best juice in the world. It's sweet and refreshing at the same time. It's like a sweet lemonade, basically. It's a bit... It's very refreshing. Mucho bo eso, no? El suco de cana. ¿Y eso qué? Pastel. Pastel con queso? Ah, okay. <laughs> Now cuando come. <laughs> Here there's some kind of flamingo support club from Madureira. This kind of uh, flag that we saw flying in the wind. Yeah. Oh, let's get out of the way before the bus comes. But check it out. <laughs> Massive flag. They're selling some shirts over here. Having music playing as well as this, like, I don't know if it's a local team or support club. It's a club of support of Flamengo. Support of Flamengo, but of Madureira. The barrio, the zona, the zona. Quanto costa? 50. Okay. So 50 for one of these. I think I'll pass on that one. I'm just looking for food. So we're back under the bridge, back on the other side. Here are some announcements, chips, acai. But I'm more looking for real food, not ice cream or acai. So let's keep going the other way, back towards the station where we started. 
and see what we can find on the way. I'm pretty sure that I saw someone selling more serious food that way. So we're back onto the bridge here. I'm still searching for someone selling some food, something that that we can eat. I see something here. Okay, let's go in and see what this is like. It says 10 reales, 10 reales for food. Basically, let's see. Ah, it's like the same. Oh dear. Como funciona? Para comida? Uh huh. Como paga después? Y des. Des que hay es para cualquiera? Dice des. Nueve noventa. Ah, cada pedazo de carne. Okay, obrigado. All right. Let's give it a go. We have a little bit of everything here. Rice, beans, meat, pasta salads, and some couscous thingy. Let's try. So I got myself so I got my food here so I put you get like this little ticket it says 12 so that's what I'm going to pay for this not bad is it 12 I'm here with Paula si. Paula from Rio de Janeiro <laughs> so I got Chicken and sausage and beef, carne. Si. ¿Qué come tú? Frango. Frango, milanesa Salado. frango. Milanesa. Ah, okay. And the obligatory si. rice and beans. And then, ¿y eso como bulgur couscous? Sí, si. si tabule. Mhm. Mm oh, tabule. Si. Con, ¿cómo se dice eso en portugués? En español, zanahoria. Zanahoria. Zanahoria lo mismo. Sí. Si. Ah, okay. En la Colombia. Uh -huh. In La Colombia. How? How se dice de La Colombia? In Spanish, zanahoria. Zanahoria. Yes, exactly. Yes, exactly. Exactamente. Very good, right? Uh huh. And you come here always? Yes. Where are you from? Yes, she is my wife. Your wife? Yes. Okay. Good day. Good day. Yo solo, aquí. Aquí en Brasil estoy solo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Dos semanas y medio. Está hospedado en la residencia. En centro. Casa, centro, ciudad. Ajá. Centro de la ciudad. Lapa. Lapa. Muy bueno, ¿no? Sí. Lapa, batuque, samba, Mucho. Né? Muito, 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 bueno. muito, 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 muito fiesta. Bom. Muito fiesta. So, the food here is tá pretty para decent. Tá volta para Colômbia esse ano, sim. Como? Colômbia? Tá volta para, para lá. Manhã. Manhã. Uhum. So the food here is pretty decent. Sim. You've got this bulgur thing here sí, uh, or couscous sí. Sí. and carrots as well and then I've got the sausage onion type thingy and then the rice and the beans yeah, it's pretty good couscous sí. exactly. the food's pretty decent like only 12 only 12 reales is the cheapest meal I've had in in Brazil and it's not bad I'll finish my food here and then we'll keep exploring a bit more of the of the market. Maybe get a a last drink of some sort. Sí. Alright. So we've made it back outside after after lunch. I am completely full now with those 
Cosinha and lots of liquid in my stomach. And we have the train station again, right here. So we've done a full round trip of the whole market now. Um, so I think we should basically try and get back over the road. Here's another of those sugarcane presses over there, making sugarcane juice and selling that fried dough thingy, pastel. Looks a bit like api and pastel in Bolivia. So yeah, let's get over to the train. And maybe I should just go over here instead of trying to cross the road. She still have to go over that whole bridge. So let's do that. Let's get back on the train. Get back towards the center where we're staying. I'll see you on the train station. So here's the back in the train station. Let's get a ticket. Ticket booth is over here. Bom dia para centro. Uma. Cinco. Vale. So five reais for a ticket. Qual linha para centro? 2B. 2B. Que color? Azul? Azul. Okay. Obrigado. So there's a blue line. Line number two. Para cá? So she's saying to go here. Stick your little card in on this side. Then it goes. Then we go past. Let's see. Center. Which which way is central? On the Dois pé? Dois pé centro. Centro. Central do Bacio. Obrigado. Okay. So we're going down here. This platform. Here's another train. That was where we came. But this looks right. This one is going further out, up further north of the city. And I'm going the other way. There you see it taking off. So let's see if there's going to be anything more of interest here on the train platform itself. Let's see here. Yeah, there it says Central. That's where we're going. So we'll just sit here and wait. Huh? Come on. King. Ah, no se puede. No, no, no se puede filmar. Ah, ok. Aha. Vale. Obrigado. Obrigado. So he's saying don't film. So I'll turn the camera off here. And if I don't see you again, I will leave you and love you. And I'll see you when I see you. Just got on the train and it started to rain. So I think it will be the end of the video here. As I'm on the train going back to the center now. Check it out. <laughs> 